good evening my dear students myself kalyan chakravarti statistics faculty masterminds so today we have to discuss about the paper 3 business mathematics statistics and reasoning for june 2024 ca foundation exam so what are the strategies to prepare ca foundation exam for getting good marks so first of all what are what is the expected weightage Generally, when I A chapter C A foundation or statistics paranga choose se manandar ka idea ondi. So measures of central tendency, measures of dispersion, correlation analysis, regression analysis, index numbers, statistical description of data, probability, theoretical distributions, and recently added new chapter that is sampling. So ye chapter slo weightage paranga choose se kena examination point of view lo measures of central tendency, measures of dispersion very very important chapters. So from these two chapters, we can expect 12 to 14 marks. 12 to 14 marks. Actually, previous December 2023 low central tendency almost approximately 9 to 10 questions. This examination low December June 2024, we can expect from measures of dispersion 8 to 10 8 or 9 questions. So next, the second important central tendency and dispersion 12 to 14 mix almost approximately 30%. Next important chapter, statistical description of data. Very, very important. That is also almost approximately theory chapter. 4 to 6, we will expect 4 to 6 marks. And theoretical distribution also 4 to 6. And probability and random variables also 4 to 6. So these are very, very important chapters. So one by one, we will discuss. So the expected weight is at the same time, the important topics to cover. Right. So first one, in measures of central tendency. In measures of central tendency, the first one important is arithmetic mean. In arithmetic mean, we have individual series, assumed mean method, properties of arithmetic mean, corrected mean, combined mean, weighted arithmetic mean. So generally, we have individual series, discrete series, continuous series. So discrete series to continuous series problems of time taken. Kuncho lengthy sums kaabati maximum examination lo an expert cheyda anosro. Individual series sums rada ni chances seku gaunta hai. Alaghe assumed mean sumsi sums gora chances seku gaunta hai. Like properties of arithmetic mean, even the properties of arithmetic mean, I have completely given prepared the theory. Parangya gani problem parangya. Yeh dena raavchu. So first point, inko gurtu chko ali. Mane gona three papers lo mathematics lo statistics reasoning lo statistics ne di combination of theory and problematic. Rundu kalsan taiga bati seventy percent problematic ko thirty percent theory expert cheychu general ga. Aithe vaka two to three items back kete matro vaka item lo thirty percent problems to seventy percent theory chal. Idi professional exam ka bati mane expectation rundu de. So, A chapter in the A concept in the A question of what's going to prepare a valley. Can he one important paragraph just second a lengthy questions are done time to cool within two hours from a paper answer chair gabati lengthy questions are getting chances of qua. So, one or two questions lengthy questions are got to what I'm automatically what me avoid chain better. Yeah, wait a simple guy answer check a little more maximum answer chain better. I like it maximum problems and you got it with the calculator you just don't like answer to you calculator techniques in each one day speeding on answer to you. So, so central tendency lo just say arithmetic mean concept lo very important to make individual series properties of arithmetic mean assumed mean method like a corrected mean combined mean concept is corrected mean combined mean concept of combined means someone see percentage fine chedo a problem in general get a rank expert to you and the shortcuts and I got to my easy get any chance on a next weighted arithmetic mean the arithmetic means someone in chief in the median median no go to individual series of common Arithmetic mean, median, mode, you can use individual series of common account to the and you can discrete to continuous salary, rare cases, mathri, even in Jerutun. Next to one of median low continuous series of formula, you just say two to three times exam with your question. Are you going to practice this easy? Next to the partition value set a quartiles to deciles to percentage. So, I can partition values from an expert chase the maximum in a individual series in bathroom. The discrete series to continuous series to chances to qua. Next mode. More individual series in Chargan chance to go very easy. Gabati at the equation model, equation model, they don't prepare a like a continuous series to go to mode one case simple formula. You just think about a good adding chances tonight. What is the relation between mean to median mode? So, the unique related some sort of examination to go to the chances tonight. Next, geometric mean a harmonic mean in mathematical average. So, AMU GMU HM summon the gym and expert chairs in the individual series. Some so like a properties of GM properties of GM OT. Harmonic mean got the same properties of harmonic mean to part to one edge course the applications of harmonic mean a credit a what is the average speed average time taken average rate per hour so you learn the cases of harmonic mean which is so 
సో ఏఎము జిఎము హెచ్ఎం దగ్గర నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఇండివిజువల్ సిరీస్ ప్రాపర్టీస్ అప్లికేషన్స్ చెక్ చేస్తే మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏఎం జిఎం అండ్ హెచ్ఎం ఇది కూడా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది సో ఇది సెంట్రల్ టెండెన్సీ సంబంధించి నెక్స్ట్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ మరి మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ మనకి రేంజ్ క్వార్టర్ డివియేషన్ మెయిన్ డివియేషన్ సాండ్ డివియేషన్ వీటన్నిటిలో కామన్గా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఇండివిజువల్ సిరీస్ సో ఇండివిజువల్ సిరీస్ సమ్స్ చేయండి డిస్క్రీట్ సిరీస్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ లెంతీగా ఉండే క్వశ్చన్స్ కాబట్టి అంటే రేంజ్ కాకుండా క్యూడి ఎండిఎస్డి లెంతీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఛాన్సెస్ తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కానీ ఇండివిజువల్ సిరీస్ అయితే మాత్రం మ్యాక్సిమం రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ మోడల్ సమ్స్ ఈక్వేషన్ మోడల్ అంటే మనకి చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజినల్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ రిలేటెడ్ సంబంధించి అర్థమెటిక్ మీను మీడియన్ మోడ్ బోత్ ఆరిజినల్ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కానీ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అలా కాదు ఓన్లీ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో ఈక్వేషన్ మోడల్ సమ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కోయిషెంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఏదైతే సీవీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సీవీ అనేది ద బెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఎందుకంటే మనకి డిస్పర్షన్లో రిలేటివ్ మెజర్స్ ద బెస్ట్ మెజర్ అయితే సీవీ అని చెప్తాం మనం సో సీవీకి రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ సమ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనం చేసుకుంటే కనుక ఎగ్జామినేషన్లో ఇవి కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా రిలేషన్ బిట్వీన్ క్యూడి అండ్ ఎండిఎస్డి క్యూడి ఎండి అండ్ ఎస్డి సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ క్యూడి ఎండి అండ్ ఎస్డి కూడా మన రిలేటెడ్ సమ్స్ నేర్చుకుంటే క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ టూ చాప్టర్స్ నుంచి మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తీరిక పరంగా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆడే ఛాన్స్ ఈ టూ ఈ టూ 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 చాప్టర్స్ నుంచి నెక్స్ట్ కొరిలేషన్ అనాలసిస్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ కొరిలేషన్ అనాలసిస్ సో కొరిలేషన్ రిగ్రెషన్ ఈ రెండు చాప్టర్ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన జనరల్గా అయితే మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాం ఎక్స్పెక్టెడ్ వేటేజ్ కొరిలేషన్ రిగ్రెషన్ చూస్తే కనుక ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ చెప్పాం కొరిలేషన్ రిగ్రెషన్ సో ఇక్కడ కొరిలేషన్లో రిగ్రెషన్ చూస్తే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో రిగ్రెషన్ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ తిరిగాడు అంటే డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో సో దిస్ టైమ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ కొరిలేషన్ చాప్టర్ సో కొరిలేషన్ చాప్టర్ కార్లు పిఎస్ఎం మరి కార్లు పిఎస్ఎం మెథడ్ అనేది కొంచెం లెందీ ప్రాసెస్ ఉంది టైం టేకన్ టైం కన్జ్యూమింగ్ మెథడ్ కాబట్టి అందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కో వేరియన్స్ యూజ్ చేసే మెథడ్ అంటే కార్లు పిఎస్ఎం ఫైన్ చేయడానికి కో వేరియన్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఆరిజినల్ స్కేల్ పర్ఫెక్ట్ ఆరిజినల్ స్కేల్ ప్రకారం చూసి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజినల్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ వాటి రిలేటెడ్ సమ్స్ కూడా ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నాడు పర్ఫెక్ట్ లీనియర్ పర్ఫెక్ట్ లీనియర్ కొలేషన్ సంబంధించి కూడా సమ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఆర్ వాల్యూ ప్లస్ వన్ అన్నా మైనస్ వన్ డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు అంటే క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండానే మనం అబ్జర్వేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ చేసి మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ర్యాంక్ కొలేషన్ ర్యాంక్ కొలేషన్లో డైరెక్ట్గా ర్యాంక్స్ ఇస్తాడు ఒక్కొక్కసారి ఓన్లీ డేటా ఇచ్చేస్తాడు సమ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ర్యాంక్స్ ఇస్తాడు సో వాటి బేసిస్కు ర్యాంక్ కొలేషన్ ఫార్మ్ అప్లై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అలాగే ర్యాంక్స్ కొలేషన్లో మనకి ర్యాంక్స్ రిపీట్ అయితే ఫార్ములా అడుగుతున్నాడు ర్యాంక్ కొలే రిపీట్ అయితే ప్రాబ్లమ్ చేసినంత ప్రొసీజర్ అయితే అడగడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ నెక్స్ట్ కరెక్ట్ ర్యాంక్ కొలేషన్ కరెక్ట్ ర్యాంక్ కొలేషన్ మాత్రం అది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా కాంక్రెట్ డివియేషన్ మెథడ్ అయితే కాంక్రెట్ డివియేషన్ మెథడ్ జనరల్గా మనం తీరీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ పరంగా అయితే అడగడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ వాట్ ఈస్ ప్రాబుల్ ఎర్రర్ మా ప్రాబుల్ ఎర్ర అనేది రీసెంట్గా మనకి న్యూలీ యాడెడ్ అంటే ఈ రీసెంట్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్లో అయితే ప్రాబుల్ ఎర్ర రిమూవ్ చేశాడు కాబట్టి దీని నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనవసరం తీరీ తీరీ పరంగా చూస్తే కొరలేషన్ చాప్టర్లో టైప్స్ ఆఫ్ కొరలేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ కొరలేషన్లో పాజిటివ్ కొరలేషన్ నెగిటివ్ కొరలేషన్ లీనియరు నాన్ లీనియరు సింపుల్ మల్టిపుల్ కొరలేషన్ పార్షియల్ కొరలేషన్ వీటికి రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ తీరీ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఇవి ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంపార్టెంట్ తీరీ పరంగా చూస్తే స్కాటర్ డయాగ్రామ్ టైప్ ఆఫ్ కొరలేషన్ మనకి నేచర్ ఆఫ్ కొరలేషన్ చెప్పొచ్చు ఇంకా బైవేరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది కూడా తీరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బైవేరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మార్జిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్ 
ప్రైస్ క్వాంటిటీ వాల్యూ చూస్తే మనకి ప్రైస్ ఇండెక్స్ సింపుల్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వెయిట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఏవైతే లాస్ట్ పేర్ మెథడ్ ప్యాషెస్ మెథడ్ బౌలీస్ మెథడ్ ఫిషర్స్ మెథడ్ ఇలాంటి మెథడ్స్ సంబంధించి రిలేటెడ్ సమ్స్ అన్ని ప్రైస్ ఇండెక్స్ సమ్స్ సమ్స్ చేస్తే అంటే లెందీ ప్రాసెస్ కాకుండా డైరెక్ట్గా మనకి డేటా ఇస్తే లాస్ట్ పేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఎలా ఫైన్ చేయాలి ప్యాషెస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఆ ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ సమ్స్ చేస్తే ఎగ్జామ్లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ సంబంధ సిఎల్ఏ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్గా సిఎల్ఏ నుంచి మనకి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే అప్లికేషన్స్ సిఎల్ఏ బేస్ చేసుకుని సపోజ్ ఒక పర్సన్ శాలరీ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంటే సేమ్ పర్సన్ సేమ్ స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్ మెయింటైన్ చేస్తే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎంత ఉండాలి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం సిఎల్ఏ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం ఆ రిలేటెడ్ సమ్స్ చేయాలి డీ ఫ్లాండింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఏం చేస్తారు రియల్ వేజెస్ ఫైన్ చేస్తాం రియల్ వేజెస్ అకౌంట్ రియల్ టర్మ్స్లో చెప్తాం మనీ టర్మ్స్లో ఏమో సిఎల్ అప్లై చేస్తారు రియల్ టర్మ్స్ అప్లై చేసేది డీ ఫ్లాండింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చూసుకోవాలి ఎగ్జామ్లో ఇది కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా బే షిఫ్టింగ్ పరంగా చూస్తే సో బే షిఫ్టింగ్ తీరీ క్వశ్చన్ మనకి ప్రాబ్లమెటిక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకలేదు ఇంకా టెస్ట్ ఆఫ్ ఆడిక్వెసీ టెస్ట్ ఆఫ్ ఆడిక్వెసీలో యూనిట్ టెస్ట్ టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్ ఫ్యాక్టరీ రివర్సల్ టెస్ట్ సర్క్యులర్ టెస్ట్ ఈ ఫోర్ టెస్ట్లు కూడా మీరు తీరీ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఎంసీక్యూస్ గ్యారంటీగా వన్ వన్ టూ టూ క్వశ్చన్స్ ఈ ఈ టాపిక్ నుంచి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది మాక్సిమం తీరీ టాపిక్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటాలో ప్రాబ్లమెటిక్ అనే తీరీ పార్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం డేటా ఈ చాప్టర్లో డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తాం డేటా అంటే వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రైమరీ డేటా సెకండరీ డేటా డేటాని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ప్రైమరీ డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి మెథడ్స్ ఉన్నాయి సెకండరీ డేటా అవైలబుల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ టై కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాలో ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ డేటాని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ క్వాంటిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ క్రోనలాజికల్ జియోగ్రాఫికల్ వీటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ టెక్స్ట్వల్ ట్యాబ్లర్ డయాగ్రమెటిక్ సో ఈ టెక్స్ట్వల్ ట్యాబ్లర్ డయాగ్రమెటిక్లో ట్యాబ్లర్ ప్రెజెంటేషన్ నుంచి ప్రాబ్లం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ట్యాబ్లర్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే డయాగ్రమెటిక్లో కూడా సెంట్రల్ యాంగిల్ సెంట్రల్ యాంగిల్ ఫైన్ చేస్తే ఎలా పై డయాగ్రమ్ యూజ్ చేసి సెంట్రల్ యాంగిల్ ఎలా ఫైన్ చేస్తాం అది కూడా మనం ప్రాబ్లం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా తీరీ పరంగా చూస్తే ఈ ట్యాబ్లర్ ప్రెజెంటేషన్లో డయాగ్రమెటిక్ ప్రెజెంటేషన్లో చూస్తే లైన్ డయాగ్రమ్ బార్ డయాగ్రమ్తో పాటు నెక్స్ట్ పై డయాగ్రమ్ నెక్స్ట్ హిస్టోగ్రామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కరు ఓజీవ్ కరు క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ వీటిని ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఈ తీరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ చాప్టర్ నుంచి ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజన్ అనేది లేదు ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ డెఫినెట్గా ఈ చాప్టర్ నుంచి వస్తుంది మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ వేరబుల్స్ ప్రాబబిలిటీ ప్లస్ ర్యాండమ్ వేరబుల్స్ జనరల్గా చెప్పాలంటే ప్రాబబిలిటీ ర్యాండమ్ వేరబుల్స్ సో ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్ మనం మన దగ్గర మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్యాకల్టీ డీల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం సెపరేట్గా ర్యాండమ్ వేరబుల్స్ చూపిస్తున్నాం కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ప్రాబబిలిటీ అండ్ ర్యాండమ్ వేరబుల్స్ టూ చాప్టర్స్ నుంచి ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ప్రాబబిలిటీ సపోజ్ త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ర్యాండమ్ వేరబుల్స్ టూ క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే ఒక ఎటెంప్ట్లో ర్యాండమ్ వేరబుల్స్ నుంచే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది సో ఇది చాలా చిన్న కాన్సెప్టే కాబట్టి ఈజీగా ప్రిపేర్ అయితే అది కూడా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన టాపిక్ ఏంటి మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఫైన్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎలా ఫైన్ చేయాలి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అది డిస్క్రీట్ వేరబుల్ కావచ్చు కంటిన్యూస్ వేరబుల్ కావచ్చు నెక్స్ట్ వేరియన్స్ ఎలా ఫైన్ చేయాలి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూకి వేరియన్స్ సంబంధించి ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ఉన్నాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్ సంబంధించి ఒక ఈక్వేషన్ రిలేటెడ్ సమ్స్ ఉంటాయి అవి ప్రిపేర్ అయితే ఈ చాప్టర్ నుంచి మనం ఈజీగా స్కోర్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జనరల్గా సిఈసీ స్టూడెంట్స్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒక డిఫికల్ట్ చాప్టర్గా ఫీల్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఈ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాప్టర్లో కూ
పారామీటర్ స్టాటిస్టిక్ ఇలాంటి లార్జ్ శాంపిల్ స్మాల్ శాంపిల్ ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ ఒక థీరీ క్వశ్చన్ ఎక్స్పర్ట్ చేయడం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అది టెర్మినాలజీ రిలేటెడ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ శాంపిల్స్ మనకి విత్ రీప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి విత్ రీప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ ఆ విత్ రీప్లేస్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ శాంపిల్స్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ అయితే ఎన్ పవర్ ఎన్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ ఎన్సి అని వస్తే మనకి ఐడియా ఉంది అలాగే వాటికి సంబంధించి ప్రాబిలిటీ కూడా ఫైండ్ చేస్తాం అది ప్రాబ్లం నుంచి ఎక్స్పర్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి ఈ మెథడ్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్లో మనకి ఏమో వస్తాయి ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఆ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్లో మనకి సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ నెక్స్ట్ మల్టీ స్టేజ్ శాంప్లింగ్ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ సీక్వెన్షియల్ శాంప్లింగ్ ఇవి టాపిక్స్ వన్ బై వన్ నేర్చుకుంటే మనకి ఇది థీరీ క్వశ్చన్ ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా లాస్ట్ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే శాంప్లింగ్లో మనకి లాస్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్ రెగ్యులారిటీ లా ఆఫ్ ఎనర్షియా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వాలిడిటీ ఫోర్ లాస్ ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దీని నుంచి మనం ఎక్స్పర్ట్ చేయడం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో శాంప్లింగ్ రీసెంట్గా యాడ్ చేసిన చాప్టర్ కాబట్టి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇందులో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా ఈ చాప్టర్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్ అనేది చాలామంది స్టూడెంట్స్ డిఫికల్టీ ఫీల్ అయ్యేది కానీ కొద్దిగా కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుని ప్రిపేర్ అయితే ఈ చాప్టర్ ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి స్కోరింగ్ ఎక్కువే ఉంటుంది ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఒక మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని సిఈసీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ డిఫికల్ట్ అనిపించవచ్చు కానీ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఎవరికైనా న్యూ సబ్జెక్టే ఫార్ములాస్ మీద కమాండ్ ఉండి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఈ టాపిక్ ఈ చాప్టర్ నుంచి స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి మనం ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది అలాగే రీజనింగ్ మనకి స్కోర్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రీవియస్ అటెంప్ట్లో మన స్టూడెంట్స్ నైంటీ నైన్ మార్క్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ తెచ్చుకున్నారు మోస్ట్ నైంటీ నైన్ అబౌ నైంటీ అబౌత్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తెచ్చుకున్నారు సో డెఫినెట్గా మీరు ఏంటంటే ఈ పేపర్ కొద్దిగా ప్లాన్ చేస్తూ టూ అవర్స్లో అటెంప్ట్ చేయాలి కాబట్టి క్యాలిక్యులేటర్ టిప్స్ మాక్సిమం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పడం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు ఏంటంటే ఈ పేపర్ స్కోర్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ ఫోర్త్ జూన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ పేపర్ మీరు అంత పేపర్ ఈజీగానే ఉంటుంది చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోండి డెఫినెట్గా మీరు మంచి స్కోర్ చేసుకుంటారు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్